may kinalaman si Chriselle sa nangyari sa lola ni Cheska. Kinukutuban ka. Anong ginagawa mo dito? Chriselle, magsabi ka nga sa akin ng totoo. May kinalaman ka ba sa nangyari kay Mama Anisha? Si Cheska nagbabantay kay Lola sa ospital. She's stable, pero unconscious pa rin. Sorry kung wala ako doon kanina. Next time kasi, huwag ka na magpapagabi sa siya. Ang panyo, sa iba yan? Ano ka pala nakasampa sa likod? Raymond, ano ba to interrogation? Halo ko ikaw yung unang-uno susuporta sa akin. Tapos ngayon pagbibitahan mo ako na pumatay ng tao, ha? Hindi siya ganun, Chriselle. Cheska nga, di ba? Masaya na ako sa buhay ko. Tahimik na ang buhay ko. Ginugulo mo lang. Parang totoong nagsisisi naman siya doon sa nangyari sa inyo noon. What if hindi kayo nagkahiwalay? Nalaman mo na mahal ka pa niya. Bantayan mo mabuti yan si Chrisan, ha? Dahil baka sa kakapaniwala niya na sumani bang kaluluwa ng kapatid niya. Ano ba ako? Ano pang gawin? Ayoko lang naman isipin ng ibang tao. Na nababaliw ako. Kasi yun din yung iniisip mo, di ba, Diego? Kaya hindi mo ako kaya paniwalaan. We need to talk. It's about Cheska. Dahil yung tinatawag kong Cheska, yan ang nagtangka sa buhay ni Anisha. Alam nyo, tita, mapapalagpas ko ko yung pagdududa ninyo sa anak ko. Pero hindi, hindi ko mapapalagpas yung ginagawa nyo ngayon, gumagawa kayo ng kwento. At saka pinagbipintang ka ninyo yung anak ko, hindi mo tama yun. Hindi ako nag i -invento. Hintayin mong magising si Anisha. Patutunayan niya na totoo ang sinasabi ko. Cheska tried to kill her. Tita, pwede ba? Tumigil na ako kayo. Look, tita, para kong pamilya na ang turing namin sa inyo. Bakit niyo ba ginagawa to sa amin? Ano ba ginawa ng anak ko sa inyo? Bakit parang galit na galit kayo sa kanya? Hindi nga siya si Cheska. Oh my gosh, tita. Pwede ba? Let's just stop this. Pwede ba umulis na kayo habang minanina? Tidira pa akong respeto sa inyo. Sige na ho. Ma'am? Ikaw yung kaibigan ni Cheska, right? Ang kakambal ni Chriselle, di ba? May alam ka ba sa mga nangyayari? W wala ho. Kaya ho ako sumunod sa inyo dahil gusto kong malaman kung ano ho yung sinasabi niyo kay Ma'am Geraldine kanina. Bakit ho kay Cheska niya sinisisi yung nangyari kay Ma'am Anisha? Because... I know the truth. Bago na aksidente si Anisha, she called me up. She told me na may ibang kaluluwang namamahay sa katawan ni Cheska. Kaluluwa ni Crisel. Plano namin paalisin ang kaluluwang yun sa katawan ni Cheska. Pero hindi nga natuloy dahil sa nangyari sa kanya. Malakas ang kutub ko na nalalaman na ni Crisel na alam na namin ang totoo. Kaya pinagtangkaan niya si Anisha. Sa wakas po, nakapag-usap na rin kami ni Geraldine. Hindi niya daw po ako mapapatawad. Galit na galit pa rin po sa akin hanggang ngayon. Pero kahit papano, naramdaman ko naman kagabi, nakinig naman siya sa akin. Yun naman ang mahalaga. Nakapagpaliwanag ka. At hindi na kontrabida ang tingin niya sa iyo. Saka nabigyan niyo na naman ng isa't isa ng... Uh... Ano nga ba yun? Closure. Oh, bakit wala kang ibig dyan? Huwag mong sabihin na umaasa ka pa. May pamilya na yung tao. At may teresa ka na. Alam ko naman yun, Tay. Ay, anak ko. Mahal mo pa ba? Tapatin mo nga ako, anak. Tay. Mahal ko siya noon. Pero gaya ng sabi niya, Tapos na ang kwento na. Sino kaya pinag-uusapan nila? Sige, sige. Oh, si Jego, may kasamang checks, bro. 
Di ba sila ni Crisan? Baka yun yung dahil ng LQ nila. Anong ginagawa mo dito? Alam ko na yung totoo, Crisel. Umamin ka nga sa akin. Pinagtangkaan mo ang buhay ni Ma'am Anisha. Sinubukan mo siyang patayin. Ah, gusto mo nang... Uy! Uy! Gago ka talaga, ha? Gusto ka talaga. Ano kayo? Ano ba ang problema mo? Hindi mo alam. Papaalala ko sa'yo. Uy! Sige, pakay mo yan! Gago ka! Uy! Gagawin Alam kong gagawin mong lahat para manatili kang buhay, pero sumusobra ka na. Kasal, sobra na to and I'm sorry. Kasi kung hindi ka aamin, ako ang magsasabi ng totoo kay Ma'am Geraldine. Go! Yan, Kasi! Kailangan ko lang gawin putawan mo ako! Yaka! Bawa ako, Ma'am! Tama na! 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 Alam nga namang manihimik ako dito. Ginaloko mo si Crisal. Ginaloko? Ano bang pinagsasabi mo? Magdedenay ka ba? Itang kita ko na ipaglaldian ka dito. Hindi ako bulag, ha? Hindi ka nga bulag. Tanga ka rin. Ano sabi mo? Parit, parit. Ano yun, pare? Dito ay ang sali mo! Prado ko! 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 Itutulak mo rin ba ako, Crisel? O tutumbahin mo rin ba ako? Patatahimikin mo rin ako? Huwag mo ako susubukan, kambal ako! Huwag mo ako susubukan! Hindi na ikaw yung Crisel na kilala ko! Kailangan ka nang mapigilan! Ita! Maswerte ka nga kay Grisan eh. Alam mo, hindi ka deserve na boyfriend ni Grisan. Kung pwede lang sana siya magmahal ng iba. Gulo mo eh, no? Unang-una, hindi ako nakikipaglandian sa ibang babae kahit talong magpasala dyan. Ha? Pangalawa, hindi kami ni Grisan. Hindi kami ni Grisan! Cheska! Cheska! Cheska, kailangan kayo tumanga, tumanga mo! Wala kang oras tumunga nga! Awan mo ang anak ko! Lumayo ka sa amin! Tulungan niyo kami! Tulo! Tulungan niyo kami! Pwede natin yung anak ko! Sige! Pasok natin sa kotel! Tahan! 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 Tundan mo yung katawan! Crisel! Crisel! Lumayo ka! Sa office na lang hindi kayo magpaliwanag. Bo boss, ha? baka pwedeng okay natin paabutin sa dinto. Scholar lang ako eh. Pang maapektuhan yung scholarship ko. Diba alam kaibigan ng mga minito eh, ayusin lang namin to. Sensya na siya. O oh, sige, sige. Ayusin nyo yan ha. At 
Huwag na kayo manggugulo. Salamat po. O kayo, magsipasok na kayo. Ano? Salamat. Sensya na po. Ano? Sobrang... Stop na naman eh. Napaksip talaga problema mo. Kulit-kulit mo eh. Kala ko kasi LQ kayo ni Christian eh. Tsaka kung kayo man talaga, kahit masakit sa akin yun, hindi ko mapayagang lokohin mo yung pare ko eh. Ako yung kulit mo! Sabi nga hindi kami ni Christian, di ba? Saka hindi hindi kami magkaka-LQ nang dahil sa babae. Ano ba kasi talaga yung pinag-awayan nyo? Chismoso naman ito. Hindi mo na kailangang malaman yun. Pare, tara na. Tama na yan. Sige na, umalis ka na. Ang dami maayos dito eh. Ang dami maayos dito eh. Nakapaway nyo naman tayo eh. Fenny! Buti nabutan kita. Ano, nakausap mo na ba si Chriselle? Si Jessica na bangga. Ha? Ano? Paano? Ang Diyos, tinulo ko, tinulo ko siya. Hindi? Hindi ko sinasadya, hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam, hindi naman ako yung gawa nun eh. Bakit yun ang gagawin ko? Hindi ko tinulo, Richeska. Hindi ko alam paano siya nasaga saan. Kung ano makala, kung ano makala. Alam ko naman yun eh. Kailangan ko pumunta na ospital. Kailangan ko malaman ko ano yung mangyayari sa kanina. Sige, sige. Tulungan niyo ako! Yung anak ko nandito! Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan lang. Dali, ipasok niyo na sa loob! Tawagin mo si Raymond! Tawagin niyo si Raymond! Jessica! Geraldine! Ano yung nangyari? Raymond! Oh! Oh! Raymond! Nabundol siya ng... Nabundol siya ng... Nang motorsiklo eh! Ano nga nangyari? Inabutan ko na nag-aaway sa'yo ni Chrisanne. Raymond, kitang kita ko. Tinulak siya ni Chrisanne. She tried to kill her daughter. Nakabahan talaga ako. Sigurad mong galit na galit sa akin sila, Ma'am Geraldine. All the more na kailangan mong ipaliwanag kung ano talaga nangyari. Wala ka namang kasalanan, Franny. Kailangan nilang malaman yun. Tsaka kailangan rin nilang malaman na hindi naman si Jessica yung kasama nila, kundi si Chriselle. Nuri, si Diego nga hindi niya ako magawang paniwalaan. May sila pa kaya? Paano kung may gawin sa kanila si Chriselle? Kailangan lang malaman ng totoo, Frenny. Halika na. Oh, Brad, panamid ka muna. Ito medyo masakit yan. Tingin nga. Ate Yelo na nga rin para sa pare ko. Ikaw. Oh, ito yung pare Yelo. Pasugod-sugod ka kasi eh. Bidabidaan ka na naman. Eh kayo may kasalanan na ito eh. Kung ano nung pinapasok sa isip ko. Pero at least bro, alaman mo nang hindi pa si Diego at si Chrisan, di ba? Pero ano nga talaga kaya yung pinagkaawayan nila? Pari, wala ka na doon. Kung ano man yun, labas ka na doon. Di ba? Init-init ng ulo mo. Tingnan mo, oh. Oh, oh. Lumalaki na yung butas niya, no? Smoke kasi. Pakachismoso. 
Pati ba naman yung problema namin ni Christian? Gustong malaman? Ay, anak, hayaan mo na. Protective lang yung tao. Eh, kailan ba kayo magkakaayos na ni Crisan? Sa lang, hindi ko rin alam na yes, eh. Oo, oh, masala pa kasi ang nainis sa akin, eh. Mas minamasama niya yung pag-aalala ko. Ang totoo, hindi ko lang naman masakyan yung sinasabi niya, eh. Ay, mahirap hindi nga talaga kayo magkakaayos na ni Crisan. Pero na yes, hindi ako titigil. Nagawin ko yung lahat para magkaayos kami ni Crisan. Dahil nagbagok siya, we are a little worried about concussions. Kaya she stays here for observation and monitoring. Ang importante ko, Papa, okay na ko yung anak ko. Hmm. Papa, iniisip ko lang, bakit ba nangyayari ito sa pamilya natin? Sunod-sunod na lang, di pa nga nakakalabas si Lola. Tapos ngayon si Cheska, nandito na naman sa loob ng ospital. Well, dahil yan kay Crisan. Simula na naging scholar mo siya. Mabalo na talaga pamilya natin. Okay, I'll go ahead. Okay. Ay, sige, Papa. Salamat po. Sige, Dad. Um, Jessica. Jessica, anak, how are you feeling, ha? Kamusta ka? Medyo masakit na po yung ulo ko. Expected naman yan, Jessica. But you'll be all right. Ay, may takot na takot po ako kanina. Akala ko kung anong gagawin sa akin ni Crisan. Ana, huwag kang mag-alala. Hindi ko kakayaan na makalapit sa iyong babae niyo. Sinali, bakit ba kayo nag-aaway dalawa, ha? Akala ko ba okay na kayo? Gustong-gusto ko ng kapatid. Akala ko nakita ko na yun sa kanya. Pero masama pala yung tingin niya sa akin. Lahat ang meron ako ngayon, gusto niya pala. Pati nga din po yung kay Jeko eh. Sabi ko sa kanya, magkapatid kami pero silos-silos pa din siya. Anak, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? <sighs> Dahil alam ko naman po hindi niyo ako papaniwalaan. Pero okay lang po yun, Mami. Alam ko naman po mas gusto niyo si Teresa. Ana, that's not true. Hindi totoo yan. Ha? Huh? Siyempre kasi yung nararamdaman ko minsan eh. Ana, I'm sorry if you feel that way. I'm sorry if you think that you're not good enough. Pero anak, believe me when I say, you're more than enough. Ana, mahal na mahal kita. I will do everything to protect you, okay? Room 201? Parang malapit na tayo sa room niya. Ready ka na ba, Frenny? Francesca de Villa. Uh, ito na yung room ni Cheska Crisan. Ah! Ang kapal na mukha mo at punta ka pa dito? Pagkatapos na lahat ng ginawa ko sa'yo, itong igaganti mo sa amin, ha? Bakit? Bakit mo gustong patayin ang anak ko, ha? Bakit? Mami, ni Hua, eh. I'm sorry, Mami, Hua, eh. Mali ako sa akin, alam sa'yo. Akala ko mabait ka? Yung pala nasa loob yung kulo mo? Bakit? Bakit mo sinakpan ang anak ko ang salita ka? Bakit? Ano naman yung sinasadya, eh. Hindi ko talaga sinasadya. Ay, ay, Mama, I'm sorry. Magpapaliwanag ko ako. Ano? Magsisinungaling ka na naman, ha? Gagawa-gawa ka na naman ng kwento sa akin? Ano? Sige! Huwag ko kayong maniniwala sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Alam ko na. Ma'am, Geraldine, nag i ka na naman. Ayoko na marinig niya kasi nung alingan mo. Alam ko na! Sinabi na sa akin ni Cesca ang lahat. Naiingit ka sa anak ko. Lahat ng meron siya. Gusto mo. Hindi ba? Ay, hindi ho totoo yan. Pwede ba? Umalis ka na. At ayoko na makita yung pagmumukha mo. 
Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin at sa anak ko na intindihan mo. Alis! Tayo na, Brini. Tayo na, Brini. Thanks to Jessica, makong tuloy na nagkasira si na Geraldine at Chrisan. Napaglayo mo na magina. Well, kung ano man ang issues nila, I'm just glad tapos na ang problema ko sa Chrisan na yan. Eh, mukhang hindi na rin susponsoran ni Geraldine yung scholarship ng batang yon Kaya makakabalik na siya kung saan man siya galing. I just have to make sure na hindi na sila ot magkikita ang dalawa. Eh, magiging madali na lang yun. Lalo na't mukhang... Kahit pa paano, napatawad ka na ni Geraldine. Ay, si Cheska. Ang batang yun ang weakness ni Geraldine. Si Cheska ang magamit ko para maayos na ulit ang pamilya ko at magkaayos na kami. <laughs> Kapag masamang damo nga naman, matagal mamatay. <laughs> Ako kanina. Akala ko mawawala na lahat. Akala ko mamamatay na ako. Lakti, hindi pa ako handa. Hindi ko pa nagagawa lahat ng gusto kong gawin. Takot na takot. Kaya hindi ka nag-iisip ng tama. Gusto ko lang naman masira si Crisan. Gusto ko lang naman mawala siya sa buhay ko. Kaya sinakripisyo mo, pati yung ninakaw mong katawan. Paalala, hindi ka na kaluluwa. Maari ka nang masaktan o mamatay muli. <laughs> Pero alam mo, swerte ka pa rin. Kasi nakabalik ka. Pero baka sa susunod, hindi na. Kaya mag-ingat ka. Pero ang importante, nakabalik pa rin ako. At sulit lahat ng pinaghirapan ko. Dahil ako ang panan. Dahil ako ang pinapaniwalaan ni Ma'am Gerald. Kahit nagalit na siya kay Crisan. Kaya hindi-hindi niya na ako magugulo pa ulit. Teresa? Teresa, ikaw ba yan? Teresa, ikaw ba yan? Hindi, hindi na ako yun. Maayos niya. 
Venga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo, lahat ng problema, mayroong solusyon. Dari-dari buhay sila sa akin ngayon eh. Pati ho yung pamilya niya. Si Ma'am Geraldine. Geraldine? Ito galit na galit na rin siya sa akin ngayon. Nagalit na ako sa akin si Ma'am Geraldine ngayon. Bebe, I'm home! Teresa. Dreamcatcher yan. Pwede man isabit sa kwarto mo yung malapit sa kama mo para palaging maganda yung panaginip mo. Tsaka isa pa alam ko, marami ka pang mga pinapangarap sa buhay mo. Kaya, yan. Para palaging maalala na kayang-kaya mo ito pa rin lahat ng pangarap mo. Mamarami sa mga Hoy, ikaw, kay Santa, anong drama yun, ha? Anong dinadrama-drama mo kanina kay Alan? Sabihin mo nga sa akin. Ha? Po? Anong po? Eh, di yung paiyak-iyak mo sa Alan ko? Ha? Ano yun? Ano yung drama na yun? Yun din, nagalit po kasi sa akin si Ma'am Geraldine, eh. Oh. Eh, baka naman kasi may kasalanan ka talaga kaya pinagalit ka ni Geraldine. Ha? Pero yung pagpapabebe mo at saka yung pagpapaawa mo sa alad ko, tigilan mo. Ha? Ano feeling mo? Tatay mo siya? Hindi mo siya tatay, Crisanta. Okay? Naintindihan mo ako? Huwag mo akong bisitin, ha? Tigilan mo yung drama mo, ha? Masasaktan ka sa akin, eh. Arte-arte nito. May tindihan mo ba ako? Ha? Miss, what a drama. I treated you like my daughter. Baka nga siguro yung napagkakamali ko. Dahil pati sarili kong anak, kinalaban mo. Ang hindi naman ho yun. Kisan, pwede ba? Tama na? Ayaw ko na makinig dyan sa mga kasinungalingan mo, umalis ka na. Ikaw lang ka ni Ma'am Geraldine. Kawalan ko kasi parang naging nanay sa akin si Ma'am Geraldine eh. Meron pa ako isang good news na yun. Si Tita Anisha, may malay na. Basta ikaw, Alan, ha? Kapag nalaman ko na pinagpalit mo ako dyan sa may-ari ng juice bar na yan. Nako, talaga. Nako. Hindi mangyayari. Alam mo ba kung anong pangalan ng, ng may-ari ng juice bar? Parang na... Uh, Cher... Ito na yung katapusan. Sinabi ko na kasi sa'yo, taputin mo na yung lola mo. Yung gising na siya. Maganda ka na maging kaalala mo muli! 